Bonjour à tous et bienvenue sur ce qui semble être le défi le plus étrange que je me suis lancé jusqu'à maintenant sur Unity. Par un bel après-midi d'hiver, je me suis mis en tête de créer un petit jeu sur Unity, sans aucune prétention et ou objectif final. J'ai donc créé ce que j'ai appelé Snow Flower, un jeu où vous incarnez un bonhomme de neige qui doit ramasser des fleurs pour charger son vaisseau et s'échapper de sa planète. Ne faites pas cette tête, on reviendra sur le concept et sur le pourquoi du comment dans quelques instants. Mais juste avant, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Admix. Admix est une plateforme de monétisation publicitaire pour Unity et Unreal Engine. Ce plugin, simple d'utilisation, peut être intégré sur vos jeux à destination de toutes les plateformes, donc que ce soit pour des jeux PC, mobile ou encore sur console. Vous connaissez tous les pubs dans les jeux mobiles, c'est une source de revenus qui aujourd'hui est très répandue, mais il y a une chose que détestent les joueurs, c'est être dérangé par une pub, surtout lorsqu'on est en pleine partie. Ce genre d'élément empêche vos joueurs d'être totalement immergés dans le jeu et leur fait perdre beaucoup d'intérêt pour votre application. Aujourd'hui, je vous propose une alternative aux pubs classiques qu'on pourrait qualifier de dangereuses pour la réputation de votre jeu. Cette alternative, c'est Admix. Cette plateforme vous permet de mettre en place des publicités in-game basées sur le principe du placement de produits. Une publicité Admix, ça peut être un affichage sur un panneau publicitaire, ça peut être un objet de gameplay, important ou moins important. Et grâce aux nombreuses fonctionnalités du plugin, il vous est possible de facilement adapter la taille et les différentes options de votre publicité pour que cette dernière colle parfaitement avec l'environnement de votre jeu. En intégrant directement la publicité à votre application, elle devient un élément naturel de votre monde et également un élément qui va être bien moins dérangeant et intrusif pour le joueur. La création d'un compte Admix est facile et rapide et dès lors que le plugin est installé et configuré pour votre projet, vous commencerez immédiatement à gagner des revenus qui sont généralement entre 3 et 30 fois plus élevés qu'avec un système de publicité classique. Si cette solution vous intéresse, je vous ajoute un lien en description, prenez un petit peu de temps pour y jeter un œil. Je pense sincèrement que ce nouveau type de monétisation a de l'avenir dans le milieu du jeu vidéo, que ce soit sur les jeux mobiles ou les jeux PC ou console. Et cela, peu importe la taille du projet. Merci d'avoir écouté cette petite introduction et tout de suite la vidéo du jour. J'ai donc réalisé ce petit projet en plus ou moins 3 heures. En dehors du sol, du mur qu'on a en haut et des arbres, c'est moi qui ai réalisé les différents graphismes, donc le personnage, les ennemis, euh, la fusée, etc. J'ai également réalisé les animations et le script de fonctionnement du jeu. Et oui, j'ai bien dit le script sans S, car tout le jeu fonctionne basé sur un seul et unique script. Donc les déplacements du personnage sont gérés à l'intérieur, les déplacements des ennemis, l'apparition des fleurs, le système d'objectifs, le système d'inventaire, tout est géré avec un seul et unique script. Si vous êtes un habitué de Unity, vous êtes probablement en train de vous demander comment j'ai fait pour gérer tous ces systèmes au même endroit dans un seul script, et par-dessus tout, vous êtes en train de vous demander pourquoi je l'ai fait. On va commencer par le pourquoi, la réponse est simple. Pourquoi pas <rire> Tout simplement. En fait, tout est parti d'un message que j'ai reçu d'un abonné sur le Discord de la chaîne. La personne avait demandé euh, s'il était possible de réaliser un jeu en utilisant un seul et unique script. La question, à la base, était une blague ou un troll, voyez ça comme vous voulez. Et ça, je l'avais bien compris, mais pourtant, j'ai pris le message très à cœur et je me suis dit, bah pourquoi pas On va essayer. Évidemment, faire un jeu, c'est quelque chose de très relatif. Simplement parce que, eh bien, Skyrim, c'est un jeu... Overwatch en est un, et e il extraterrestre sur Atari 2600 Quoi qu'on en dise, c'est un jeu aussi. Et d'un côté, réaliser Skyrim avec un seul script, et de l'autre côté, réaliser e il extraterrestre avec un seul script, c'est pas vraiment la même mission et la même difficulté. Du coup, il a fallu que je fasse un choix, et on en arrive donc à l'histoire du synopsis pour le moins étrange de mon jeu. Le vrai thème complet du jeu est le suivant. Je devais réaliser un jeu de survie dans lequel on n'a qu'une seule chance, où l'on joue un gang de bonhommes de neige qui aiment les fleurs et qui sont prêts à tout pour quitter la planète. Et là vous êtes probablement encore plus perdu qu'avant avec ce synopsis, vous vous demandez comment j'ai pu trouver cette idée complètement farfelue. Eh bien je n'y suis pas pour grand chose parce que j'ai utilisé un générateur d'idées de jeu. C'est un algorithme qui a été réalisé par Sébastien Lag dont vous avez peut-être déjà entendu parler. J'ajoute en description un lien vers ce fameux générateur. Donc le principe est simple, vous appuyez sur un bouton et l'algorithme va vous générer un thème basé sur différents mots-clés. Après de nombreux euh, lancers de dés, je suis finalement arrivé sur cette proposition que j'ai trouvé plutôt sympa et qui directement m'a pas mal inspiré, mine de rien, donc je me suis dit « Allez, c'est parti, je vais créer un jeu basé sur ce thème et en utilisant un seul et unique script pour tout gérer. » Je vais être honnête avec vous, ce n'était pas une mission facile. D'une part niveau organisation du projet et d'une autre part niveau fonctionnalité. 
Parce que pour utiliser certains systèmes, comme les détections de triggers ou de collisions, eh bien, il faut théoriquement un script sur chaque objet euh, qui souhaite détecter la collision. Sauf que dans mon cas, bah, je n'y ai pas vraiment droit en fait, vu que j'ai qu'un seul script. J'ai donc dû ruser et contourner les bonnes pratiques pour arriver à mes fins. Alors il faut savoir une chose, c'est que le projet tel que je l'ai réalisé n'est pas du tout optimisé. On va y revenir dans un petit instant. Il y a plein de manières de faire ce que j'ai réalisé, donc en fait il y a plein de façons de mal faire son jeu en utilisant un seul script. La question que tout le monde se pose également, euh, c'est combien de lignes fait ce fameux script qui gère tout le jeu Eh bien étonnamment, il n'y en a pas tellement, je trouve. Euh, il y a exactement 246 lignes dans le script qui permet de faire fonctionner le jeu, sachant qu'à l'intérieur, on retrouve des commentaires, des headers, et surtout, euh, il y a beaucoup d'endroits, comme je l'ai dit, où le code pourrait être réfactoré et bien mieux optimisé. Si ça vous intéresse, j'ai ajouté le code source du jeu sur GitHub, je ne pense pas y retoucher un jour, ce fut une mission d'une seule fois, mais si vous souhaitez télécharger le projet pour y jouer ou juste pour étudier le code, ce que je ne vous recommande pas tellement, vous avez quand même accès à GitHub pour télécharger le projet. Également, c'est un petit détail, mais quand je dis un seul script, c'est-à-dire qu'il y a un seul fichier avec les lignes, et ce fichier, je n'ai eu le droit de l'utiliser qu'une seule fois, donc je n'avais pas le droit d'ajouter ce script sur différents objets. Ça aurait rendu les choses déjà beaucoup plus faciles, notamment au niveau de la détection des collisions. Le temps de réalisation du projet, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'était environ 3 heures, plus ou moins. Euh, donc graphisme, animation, script et euh, tout ce qui va avec euh, compris. Donc la réalisation de, des visuels a été comptée dans ces différentes heures. Ce que je vous propose maintenant, c'est un gros accéléré du développement du jeu euh, que je vais un petit peu commenter pour vous parler de la façon dont j'ai abordé et géré le projet. Et je vais aussi vous parler des différents problèmes que j'ai rencontrés et des nombreuses concessions que j'ai dû faire pour avoir un prototype un minimum jouable. J'ai commencé par réaliser quelques éléments visuels comme le personnage, donc le bonhomme de neige, avec son animation d'attente. J'ai réalisé également la fusée qui permet à notre joueur de quitter la planète à la fin de la partie. Et j'ai aussi réalisé les très méchants ennemis qui ont l'air très énervés et qui vont tout faire pour mettre des bâtons dans les roues à notre joueur et l'empêcher de partir. La tile map contenant les tiles du sol, des arbres, euh, des troncs et du mur qu'on a à l'arrière, elle a été récupérée sur Open Game Art, donc c'est ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. C'est les seuls visuels que je n'ai pas réalisés. Bref, une fois que les visuels ont été récupérés et réalisés pour certains, j'ai commencé par faire un petit peu de level design. J'avoue qu'à ce moment-là, le projet il était extrêmement flou. Je savais quel était l'objectif final, mais concernant le monde et ses décors avec les ennemis, bah c'était complètement flou, donc je suis parti en freestyle total. J'ai réalisé un niveau très simple avec une tile map pour au moins avoir une base que j'allais ensuite un petit peu retravailler en fonction des idées que j'avais au fil du développement. Une fois que les bases du monde étaient posées, j'ai commencé enfin à rédiger mon script. J'ai commencé par ajouter les déplacements du joueur qui sont basés sur l'utilisation de la physique et donc d'un rigid body en 2D. Mais je suis vite arrivé à ma première question existentielle, où est-ce que je vais ajouter ce script Est-ce que je l'ajoute sur le joueur Est-ce que je l'ajoute plutôt sur un game object à part Est-ce que je l'utilise plutôt sur le système d'objectifs avec la fusée J'ai donc opté pour la solution du game manager, c'est-à-dire que j'ai créé un empty dans ma scène et je lui ai directement ajouté le script. Une fois que le système de déplacement du joueur était mis en place, bah, j'étais plutôt content du résultat et je trouvais que je me débrouillais plutôt bien. Et ensuite je suis revenu un petit peu plus sur terre et je me suis dit... Ouais, maintenant c'est le moment d'ajouter les ennemis. Sachez que quasiment tous les systèmes qui sont présents dans le jeu, que ce soit le joueur, les ennemis, etc., tous les systèmes ont évolué au fur et à mesure que j'avançais. Donc il y a un moment où j'ai créé les ennemis sans physique sur le début, par la suite j'ai ajouté de la physique aux ennemis parce que je me suis dit que ça serait plus simple. Donc, comme je l'ai dit, la majorité des systèmes ont évolué. Je ne vais pas vous dire à chaque fois quelle évolution j'ai apportée parce que ça serait beaucoup trop long. Donc cette vidéo, elle est plus faite pour vous partager les grands moments que j'ai eus pendant ce projet. Pour revenir aux ennemis, dans tous les cas, je voulais qu'ils cherchent à s'approcher au plus près du joueur. Pour faire ça, je devais donc déplacer les ennemis à chaque frame, au fil du temps donc, euh, en direction du joueur. J'ai donc créé une boucle dans la fonction update qui va passer sur chacun des ennemis qui sont stockés dans une liste, et ce script, cette boucle, va en fait rapprocher chaque ennemi du joueur un petit peu plus à chaque frame. Comme vous pouvez le voir, la scène de jeu est relativement petite. La caméra n'est pas attachée au joueur, elle est fixe, elle ne bouge pas. Donc plutôt que d'ajouter un nombre précis d'ennemis, j'ai opté pour un système de spawner qui, toutes les X secondes, fera apparaître un ennemi. J'ai eu un résultat plutôt convaincant en relativement peu de temps. Euh, je pense que le système de boucle pour déplacer les ennemis les uns après les autres, c'est franchement pas l'idéal, euh, mais pour un projet un petit peu farfelu de ce genre, ça fait clairement l'affaire. 
Et c'est ensuite que j'ai rencontré l'un des plus gros problèmes du projet. Étant donné que les ennemis apparaissaient à l'infini, il me fallait un système pour m'en débarrasser. A la base, je suis donc parti sur un système de projectiles. Je voulais que le joueur puisse envoyer des fleurs sur les ennemis pour les éliminer. J'ai donc commencé à faire un projectile, j'ai commencé à l'animer, jusqu'au moment où j'ai eu une petite crise existentielle, je me suis dit euh, « Mais comment je vais faire pour détecter la collision entre mon projectile et mes ennemis ?» Et oui, j'avais oublié que les triggers et collisions n'étaient pas exploitables à ce moment-là. En tout cas, j'ai repensé mon système et je me suis dit « Si le joueur ne peut pas éliminer les ennemis, les ennemis vont s'éliminer eux-mêmes tout seuls. » Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai délimité une durée de vie pour chacun de mes ennemis après leur apparition. Ils existeront pendant X secondes pendant lesquelles ils vivront et vont tout faire pour embêter le joueur avant de disparaître. Pour matérialiser ça et ne pas faire disparaître les ennemis d'un seul coup de ma scène, j'ai fait en sorte de diminuer leur taille au fil du temps jusqu'à leur disparition. Ce petit élément visuel, je le trouvais plutôt sympa. Et il a été très simple à ajouter parce que je l'ai ajouté dans la boucle qui déplace les ennemis. Donc en plus de déplacer l'ennemi à chaque frame, on va un petit peu réduire sa taille. Une fois que le système d'ennemis était terminé, je suis passé au système d'objectifs, donc le ramassage des fleurs. A la base, j'avais pensé à un système de drop, donc où on éliminait les ennemis, et lorsque l'ennemi était éliminé, il faisait tomber une fleur au sol en disparaissant. Mais vu que euh, j'ai laissé le système d'élimination de côté, j'avais pas trop envie de faire un système de loot simple, dans le sens où l'ennemi meurt, donc il va laisser une fleur au sol, je trouvais ça un peu facile. Donc je suis plutôt parti sur un système proche du réel, entre guillemets, où les fleurs vont simplement pousser à différents endroits de la scène. Le joueur aura donc juste à s'en approcher pour les ramasser. J'ai donc commencé par ajouter quelques points de spawn définis pour mes fleurs. Donc en fait, ça veut dire que sur ces différents points de spawn, une fleur peut apparaître toutes les X secondes. C'est la solution la plus simple que j'ai trouvée, J'aurais pu vraiment faire un système 100% aléatoire, mais euh, vu qu'on a certains décors, comme euh, bah, simplement la fusée ou les arbres, euh, ça veut dire que les fleurs auraient pu apparaître éventuellement sur ces éléments. J'aurais pu faire des checks sur les positions des fleurs avant de les faire apparaître, mais honnêtement, je trouve que c'est un système beaucoup trop overkill pour un petit projet comme ça. Je suis donc parti sur un système assez simple, deux points de spawn définis. Ensuite, maintenant que ces fleurs apparaissent aléatoirement dans la scène, il faut les ramasser. Et là encore, tout aurait été plus simple avec un système de trigger ou un système de collision. Ce que j'ai fait à la place, et là si vous êtes à fond dans l'optimisation, vous allez pleurer, c'est que dans la fonction update, à chaque frame, je boucle sur chacune des fleurs. Je calcule la distance entre la fleur et le joueur, et si cette distance est relativement courte, je considère que le joueur est très proche de la fleur et qu'il peut donc la ramasser. Et donc, automatiquement, la fleur disparaît, et on ajouterait par la suite plus une fleur à l'inventaire de notre joueur. Ça fonctionne plutôt bien, à première vue, il n'y a pas de problème, euh, mais comme je l'ai dit, l'optimisation, là, je ne la garantis pas. Une fois ce système en place, eh bien, le plus gros du jeu était fait. Il reste encore le système de victoire à ajouter et quelques éléments de UI pour donner euh, un suivi à notre joueur. Et c'est justement par ça que j'ai commencé, j'ai donné quelques indications aux joueurs, notamment le nombre de fleurs qu'ils possèdent euh, sur le nombre de fleurs qu'il faut ramasser. J'ai également ajouté une petite indication lorsque le joueur ramasse une fleur, etc., et pour rendre les choses quand même un minimum plus difficiles, parce que là, bah, on ne peut techniquement pas perdre jusqu'à maintenant dans mon jeu, eh bien j'ai ajouté un timer qui va laisser un temps imparti au joueur pour accomplir son objectif. Si le timer atteint 0, c'est perdu. Pour couronner le tout, j'ai ajouté une petite scène de victoire avec une superbe animation. Une fois que j'en étais arrivé à ce stade du projet, bah, j'étais plutôt content du résultat. Euh, c'est un petit jeu sans aucune prétention ou ambition particulière. Et une fois que j'en étais arrivé là, bah j'avoue que ma concentration et mon intérêt pour le projet commençaient un petit peu à descendre. Donc je me suis dit que j'allais simplement m'arrêter ici et que le projet tel quel serait ce que je vous présente aujourd'hui. Nous sommes le lendemain de la réalisation du projet. En écrivant cette vidéo et en revoyant les rushs, je me suis rendu compte que j'avais omis un léger détail dans le synopsis du jeu. On parle bien d'un gang de bonhommes de neige et non pas d'un seul bonhomme de neige. En soi, le thème n'était pas vraiment important pour la réalisation de ce projet. C'était vraiment plus le challenge avec un seul script qui m'intéressait, mais pour être en accord avec moi-même, je me suis dit que j'allais quand même me laisser quelques minutes supplémentaires pour ajouter une notion d'allié dans ce jeu et donc avoir plusieurs bonhommes de neige. J'ai eu énormément d'idées pour ajouter des alliés, mais la plupart étaient beaucoup trop longues à mettre en place, surtout quand on prend en compte le fait que je considérais avoir fait le tour du challenge et que ma motivation n'était pas forcément au top. Au final, j'ai donc opté pour un système très simpliste où un allié va apparaître avec un monticule de neige toutes les 10 secondes à peu près pour ralentir les ennemis dès leur apparition. 
Pour mettre en place ce système, j'ai donc modifié certains éléments, notamment le système d'ennemis pour qu'ils prennent en compte la physique, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, euh, afin d'être bloqué par différents obstacles de la scène. Et nous avons donc fait maintenant le tour de ce projet. Comme je l'ai dit, c'était un défi qui était assez sympa, c'était pas euh, facile, clairement, mais c'était pas non plus extrêmement difficile. Je m'attendais à ce que ce soit quand même euh, plus compliqué pour moi d'avancer au fil du projet. Euh, je pensais que j'allais devoir faire beaucoup plus de concessions et je suis étonné d'avoir bah, pu réaliser ce que j'ai pu réaliser euh, avec un seul script, sans utiliser euh, les systèmes euh, on va dire relativement basique d'Unity, qui sont les collisions et les triggers, qui permettent de faire énormément de choses dans énormément de jeux. Si vous souhaitez jeter un coup d'œil au code source du jeu, il est disponible sur GitHub, vous avez un lien en description. Et moi je vous dis à très bientôt, juste après avoir remercié les tipeurs qui sont affichés sur la droite de l'écran, et tout particulièrement Tenno, Spyprog et Dylan. A très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Tuto Unity FR. Salut